シェア畑サイエンアドバイザーの下道です今日はサラサラ道場は危険というテーマでご紹介していきたいと思います皆さんこれから栽培をしていく中で土をサラサラにしていく方もいると思いますこのサラサラにするという作業はいい面もあれば少し悪い危険な部分もありますこれから秋冬野菜の種まきをする方や夏野菜が終わった後土を整理する方注意してみてください今日は最後に質問にもお答えしていきますのでぜひ最後までご覧くださいでは行ってみましょうサラサラの土とはどういう土壌のことかご紹介していきたいと思いますサラサラの土というのは枝や葉っぱなど細かな有機質の資材や小石のような自然にあるものこういうものをすべて除去してしまっている土のことです土作りをする際にものすごくきめ細かな土にするために古いにかけたりする方がいらっしゃいます表面部分は古いにかけた方がいいと思いますがやりすぎますと野菜の生育に影響を及ぼしますよくふかふかの土がいいと言いますがこのふかふかの土とサラサラの土とでは違いがありますので十分注意してみてください理想的な土というのは多少有機質の物質が入っていて手などで握りますと軽く固まるような土が理想的です全く固まらないサラサラの土はデメリットがありますので後ほどそちらの方も紹介していきたいと思いますではサラサラの土壌ってどんなものか見ていきましょうこちらのさつまいもの畝を見てください小石をたくさん古いにかけて取りましてこのようにサラサラにした状態の畝ですさつまいもの場合はサジョードという土壌でよく育つと言われておりますしかし他の野菜はあまりサラサラしてますと良くないということもありますそれについてご紹介していきたいと思いますそれではサラサラの土壌のデメリットを紹介していきます一つ目は通気性が悪くなることです本来小さな小石や落ち葉や木くずなど多少そのような有機物が入っていた方が土と土の間に隙間ができて通気性が良くなります石やそのような落ち葉等がなくなることで通気性がいい部分がなくなりますので固まった土になってきますので悪影響が出てきます特に雨上がりの時の土の状態というのはカチカチに固まった土壌になりますまた野菜には育つために酸素が必要になってきますその酸素が欠乏する可能性がありますのでサラサラの土はそういったデメリットが生じてきます2つ目です水はけが良くなりすぎます小石もないまたは草木の枝花などが含まれてない土というのは水はけが良くなりすぎまして保湿性や保水性これが悪くなりますですので野菜作りに必要な養分がうまく野菜に行き渡らずに生育に影響が出てきますまたそのような土は微生物も繁殖しづらいので注意が必要ですでは実際にそのような土壌の場合の対策について紹介していきたいと思いますではポイントについてご紹介していきます一つ目はあまり神経質に小石や異物を取り除かないということです土作りをしている方を見ますとずっと畝の中を古いにかけてものすごくサラサラにしている方がいらっしゃいますが過剰にやりすぎている可能性があります多少残っている部分にはそこまで悪影響を及びませんのであまり神経質にならなくても大丈夫です使うんであればこのような多少目の粗い古いを使ってもいいと思います表面だけかけます
一回かければ十分ですね。大きい石でなければ網目をすり抜けて混ざっても全然大丈夫です。二つ目のポイントです。すでに土作りが終わっているという方や土がサラサラという方には。藁や雑草を使った対策を紹介していきます夏の間に取っておいた枯れ草がありますこちらを畝の中にすき込んでいきたいと思いますサラサラの土を急に暖流構造の土に変えるのはなかなか難しい作業ですこのように藁などをすき込むことで徐々に保水性、保湿性が上がり良い土壌に変わっていきますすき込むことで水はけが良すぎる場合には藁などが水分を保つ効果がありますまたサラサラでかさまってしまった場合でも適度に水が流れて通気性も確保できます少し深めの穴が必要ですだいたい30センチぐらいの深さの穴を掘りましたこのようにカラカラにもう乾いております枯れ草を敷き終わりましたここを埋め戻しますはいこれで出来上がりました特にこれからスナップエンドウやソラマメ等を植える時期が来ますけども半年以上の長期間にわたって植える野菜ですので今土作りをしている方がいらっしゃると思いますが土壌がサラサラしすぎだなという方はこの対策をぜひやってみてくださいそれでは質問コーナーに入りたいと思いますこちらのニンニク栽培にコメントをいただきましたニンニクを少しだけ植えましたんですけども早すぎますかというコメントです地域によっては大丈夫だと思います関東で言えばまだ30度以上の日がたまにありますのでニンニクが腐る可能性があります9月の後半から10月の中旬ぐらいまでに植える方が多いです植えてもう芽が出てるんであれば問題はないと思います今日はサラサラ土壌の注意点をご紹介しましたこの動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタンを押してくださいバイバーイ